বন্ধ করা যাবে না আমাদেরকে আবার আহ্বান প্রতিরোধ এবার হবে প্রতিশোধ তাদেরকে বিচারিত করে আমরা এই পক্ষপাত থেকে মুক্ত প্রধান কাদের বাহিনীর নেতৃত্বে সংগ্রাম এবং মিছিলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ আহ্বান জানিয়ে সবাইকে আবার ছড়া জানিয়ে সংযুক্ত করতে ব্যাখ্যা শেষ করি আমার চৌমুন্দিতে যখন বিরোধী দলের এনপি ছিল আমার লুৎপুরান কাদের ভাই একটা মসজিদ মাদ্রাসা কবরস্থানের প্রধান উন্নয়ন হয়েছিল এবারে এই উন্নয়নের দ্বারা এটা আপনার কাবিকার এবং কেয়ার টাকা বুঝাই কোথায় আপনার কাছে আমরা এই প্রশ্নটা রাখলাম আমি বক্তব্য আর বেশি করব না ফেন্টালিয়ে তো সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য আমার চৌবন্দী বিএনপির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে বলার কথা বলা হয়েছে আপনারা জানেন এই শহীদ প্রেসিডেন্ট घोषणा जीवाब जिला राष्ट्रीय स्वाधीनता पक्षर एक सत्य इनशाली घोषणा कर 
জুরি হিসাবে যে ক্যাতি ছিল যে বদনাম ছিল সেই তলাবিহীন জুরি কে আপনার সেই বদনাম থেকে আপনার উত্তরণের জবাবকে আপনার যে সারা দেশের কৃষকদের যে উন্নয়নের কথা চিন্তা করে উনি কৃষি বিপ্লব ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী উত্থাপনে তারা হয়তো এই মিলন মেলায় আসছেন আজকে রফুল আলমিনের মেহমান হয়ে তারা জন্মাদবাসী হয়েছেন যে কয়জনের নাম না বললে নয় আমাদের জনাব এডভোকেট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তিনি আর এই এলাকার আরেকজন কৃতি কৃতি মানুষ আমার বিআই নুর ইসলাম মেম্বার সাহেব এবং বিশিষ্ট আনন্দিন আমার নিজেরই বংশের প্রিয় নেতা জন্মবার্ষিকী আমরা আমাদের প্রিয় নেতা সকলের সক্রিয় নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এই জাতিকে যিনি পথ দেখিয়েছেন রাজনৈতিক ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভাবে আমি তার আত্মার মাঘবার কমার করি এবং রবুল আলমের কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ জীবনকে বাসন শিখ করে আচ্ছা এখন আমরা কাজের কথায় আসি আমরা যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়রামকে স্মরণ করলাম তৎকালীন সেনাবাহিনীতে কর্মরত তিনি দেশের টানে আজকে যদি পাকিস্তান জিত তার নির্গাত রাষ্ট্রদ্রোহিত মামলা তার ফাঁসি হতো না এই যে তার ফোর্স কে বলা হয় জেড ফোর্স জেড ফোর্স এর অবদান বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের মুক্তিতে সবচেয়ে বেশি পরিসংখ্যান আছে সবচেয়ে বেশি খেতা প্রাপ্ত মুক্তি উদ্যোগ কিন্তু জেড ফোর্স এর সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছে সবচেয়ে বেশি আপনার যুদ্ধ করে জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল অবদান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের মুক্তিযুদ্ধ এখন তাকে বলা হয় পাকিস্তানের স্বর বীর উত্তর একজন আলোচনা করেছেন বীর উত্তর উপাধি দিয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় যাচাই বাছাই করে আপনারা জানেন স্বাধীনতার পর এখানে যারা মুরব্বীরা আছেন 
দেশের থেকে গিয়ে গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করব এগুলোর জন্য স্বাধীনতার পর দেশের আইন শৃঙ্খলা অবনতি হয়েছিল আপনারা জানেন ছুরি ডাকাটি বেড়ে গেছিল ভোটের এক অবস্থা হয়েছিল এখন যে ভোট এই তিয়াত্তর সালে একটা ভোট হয়েছিল কেউ ভোট দিতে পারে না সবাই ভোট কেড়ে নিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খন্দাকার মুস্তাকের কথা বলা হয় একজন খন্দাকার মুস্তাক জিয়া হত্যাকারী ওই শেখ মজিদ হত্যাকারী অন্য উত্তম নেতা বলা হয় খন্দাকার মুস্তাক রামককে তিনি সবচেয়ে সহযোগী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের এবং অনেকেই বলে থাকে তিনি এই যে শেখ হাসিনা শেখ কি ওয়াজেদ সাহেবের বিয়ের ঘটকা নিয়মই করেছিলেন এরকম অনেকেই জনশ্রুতি আছে এই খন্দাকার মুস্তাক সাহেব কিন্তু ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন তৎকালীন সরকার আওয়ামী লীগ সরকার হেলিকপ্টার করে নিয়ে পুরো বাক্স ঢাকায় নিয়ে গিয়ে এই খন্দাকার মোস্তাক সাহেবকে ঘোষণা দিয়েছিল আজকে যে খন্দাকার মোস্তাক সাহেব না জিত শেখ মুজিবুর রহমান রুদের হত্যা হতো না খন্দাকার মোস্তাক এরপর আপনারা আমি এটা বলছি এই কারণে আওয়ামী লীগ কখনোই কিন্তু পুরো রাস্তা বিশ্বাস করতো না দেখবেন আপনি তাদের শাসন আমলে এখানে হয়তো আনন্দ বিভাগ মানুষ বিএনপি হয়ে যদি এখানে সুস্থ ভোট করায় অথবা বিভিন্ন ভাবে করতে পারে না বলে করে না কিন্তু তারা এক এক সামান্য যেখানে শক্তিশালী ওইখানে তারা এখানে ভোট কেন্দ্র দখল করে ফেলে ভোট করে দেখেন এখানে যারা আমলে শক্তিশালী আছে বিভিন্ন পাড়ায় ওই দেখবেন ওই ভোট কেন্দ্র সে দখল করে নিচ্ছে কারোর ভোট দিতে দেয় কখনোই বিশ্বাস করতো না ভোটে সেই অবস্থায় পনেরোই আগস্টের ঘটনা ঘটলো এর নিজেদের দুজনেই পনেরোই আগস্টের পর যে সমস্ত মন্ত্রী হয়েছিল পার্লামেন্ট ডিজলভ করে নাই পার্লামেন্ট কিন্তু আরো এক বছর চলছিল বেতন বাতা নিয়েছিল অনেকেই কক্সবাজারের সবাই ছিল সেই সময় যারা এমপি ছিল পার্লামেন্ট বাতিল করে নাই আর মন্ত্রী হয়েছিল খন্দাকার মুস্তাকের সব কিন্তু আওয়ামী লীগের দুজন ইতিহাস সাক্ষী আছে আপনারা দেখেন জিও রামের কথা বলা হয় রাজনৈতিক কারণে আর এখানে যে পিও আছে এই যে আপনার সত্তর সালে যে ভোট আপনারা দিয়েছিলেন সত্তর সালে আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছিল যদি পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করত এটাই তো দাবি ছিল তাহলে দেশ স্বাধীন হবে কিনা সঙ্গ কিন্তু সেটা না মেনে জিও রহমান ছাব্বিশে পাস স্বাধীনতায় ঘোষণা দিয়েছিল ওইখানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছে সম্মুখ যুদ্ধা হিসেবে এখন অনেক ধরনের কথাবার্তা বলা হয় যে ইন্ডিয়ায় তার যারা ছিল এরও নাকি মুক্তিযোদ্ধা তো এরা মুক্তিযোদ্ধা কেমন হবে এখন মুক্তিযুদ্ধ যখন চ্যালেঞ্জ করে তখন বলে এরা সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক মুক্তিযুদ্ধা এক জিনিস সংগঠক আরেক জিনিস তো এখন এরা সংগঠক হয়ে গেছে বড় বড় সংগঠক হয়ে গেছে কিন্তু জিয়া রহমানের দল বিএনপিতে সবচেয়ে বেশি জীবিত মুক্তিযোদ্ধা এখনো বাংলাদেশে বিদ্যমান আমাদের আমাদের মাহবুদ আব্দুল মাহবুদ সাহেব তিনি সম্মুখ মুক্তিযুদ্ধ তিনি তখন আর্মিতে ছিলেন আর্মিতে সম্মুখ মুক্তিযোদ্ধা তিনি তিনি তখন আর্মি কর্মী ছিলেন আর্মি সদস্য ছিলেন এরকম অসংখ্য যারা সম্মুখ মুক্তিযোদ্ধা যারা জিও রহমানের গুরুনা শুনেছেন যারা জিও রহমান সাথে আসিতে করে যে এরা সবাই কিন্তু বিএনপি করে এইবার আসেন জিও রহমান এই যে এই যে পনেরোই আগস্টের পর দেশে তো পনেরোই আগস্টের আগে শেখ সাহেব থাকা অবস্থায় দেশে বাকশাল ছিল একদলীয় সাধারণ ব্যবস্থা পক্ষে বিভক্ত অনেক যুক্তি আছে কিন্তু কেউ ভোট দিতে পারবে না যার এই যে ওই ভুল সময় গণতন্ত্র বাতিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাতিল সব বাতিল আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দল থাকবে না সবাইকে নিয়েছিলেন কিন্তু পনেরোই আগস্টের পর জিও রহমান আসার পর বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম যে পরিকল্পনা তিনি বলতেন আমরা শুনেছি নিজের কানে যে এই যে এই যে জনসংখ্যা বহুল বাংলাদেশ এই জনসংখ্যাকে অভিশাপকে আশীর্বাদে রূপান্তর করতে হবে সবাইকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করতে হবে তিনি কি করেছেন আজকে আজকে পিএম করে অনেক লোক সৌদি আরব তিনি প্রথম সৌদি আরবে স্বীকৃতি দিয়েছিল জিও রহমান আসার পর সৌদি আরবের জনশক্তি পাঠিয়েছিলেন তিনি আজকে যে বিদেশি টাকা আইসা এই যে বিদেশি পাঠাচ্ছে ডলার পাঠাচ্ছে অথবা ইয়াল পাঠাচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু দেশ চলতেছে এটা ভাঙাভাগি চলতেছে অপচয় চলতেছে 
এই আমার গরিব মানুষরা সৌদি আরবে গেলে টাকা বাটাই ওই যে ফরেন রিমিটেন্স এটা নিয়ে কিন্তু দেশ চলতেছে এটার উদ্যোক্তা কে ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান এটা মাথায় রাখতে হবে এই যে আপনার গার্মেন্টস উনি প্রথম জার্মানিতে দুশো সার পাঠিয়েছিলেন আজকে গার্মেন্টসের লক্ষ লক্ষ লোক মেয়ে ছেলে কাজ করতেছে এবং আয় বাড়ছে এই যে আপনার আপনার যারা এখানে ফিশিং টলার কাজ করেন আগে কাঠের বড়িতে টলার যারা পুরানো গর্বিত যে ওদের সঠিক মানুষের দল আরা মরিলে ভবিষ্যতে দল সেই করতে হলো আর কেউ বহু চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ দল সেই অনেক দিন যাতো না বিরুদ্ধে কিচ্ছু নয় সাল মিশা মামলো বিস্ফোরক দ্বারা এক কেন আস্তে <laughs> বেশি আর 